Pues sí, Rebe, un año más aquí nos encontramos asistiendo a uno de los momentos más mágicos y con más tradición de las fiestas de nuestra ciudad. Más de 300 cofrades desfilan por todo el centro de Vitoria, demostrando así su devoción hacia nuestra patrona, la Virgen Blanca. Claro, claro, hay que enseñarle poco a poco las tradiciones de Vitoria. Esta, esta tradición siempre se pasa muchas veces, ¿no? De generación a generación. Sí, me la pasó mi suegro, que antes lo sacaba él, ahora lo llevo yo, yo y, y ahora se lo intento poco a poco también enseñarle lo que es. Paula, esto pesa mucho, ¿no? Sí. Sí, pero te va a ayudar el aire. Sí, sí. Porque claro, esto pesará lo suyo. Claro, claro, sí. sí. Pues hay que ir descansando poco a poco porque se va, se va notando poco a poco. Cofrade desde hace mucho. Yo llevo ocho años. Sí. ¿Esto cómo surge? ¿Por qué salir en una procesión de los padres? No sé, es tradición, es Vitoria y creo que no hay nada más tradicional en Vitoria en unas fiestas de la Blanca que sacar el farol. O sea que para mí es un honor. Todo un honor. ¿Qué farol es el que llevas? Es un, bueno, es el, el Acme Rey de Catapulte. Nada, que lo lleves con orgullo, ¿eh? A ver, Paula, a ver, ¿cómo lo levantas? A ver, a ver. Rabón. Yo, Miguel. ¿Qué es lo que vais a llevar aquí? La salve. La salve. Pero esta lleva ruedas, ¿no? Sí, sí. O sea, que jugáis con ventaja vosotros. Bueno, ventaja tampoco. Hay que empujar lo suyo también. La apuesta es la más complicada. La más cuesta, sí. Tenemos ayudantes este año. Ah, tenéis ayudantes. Bueno, si sí, tienen becarios en la procesión de los faroles. ¿Cómo se llama este becario? Sergei. ¿Cómo? Sergei. Oye, tú tampoco te fíes mucho de esto, o sea que yo creo que se van a aprovechar que como eres muy... A ver, a ver, qué músculo. A ver, a ver. Sí, sí, estás fuerte, eh, amigo. O sea que contáis con ayuda y todo. Aquí con los chavalines siempre, con el primo. Con el primo, oye, el primo de Zumosol. Que dicen que a los jóvenes les cuesta esto de unirse a la procesión de los faroles. Veo que vosotros ya... Por lo menos, ¿no? Seguís con la tradición. La tradición, sí, sí. Desde ya llevamos empujando ya 6-7 años, ya llevamos. O sea, desde que éramos, desde su edad. ¿Dónde anda su padre? ¿Y os gusta salir de la procesión? Bueno, gustar, sí. Bueno, es, es un compromiso familiar. ¿Un compromiso familiar como se sí. ve? Somos dos primos, pues que desde años lo tienen la familia, así que venimos para no perder la tradición. O sea, que se lleva la familia, vamos. Con... Llevarnos, sé. Eh. Empezaron unos y seguimos nosotros. José Manuel y Javi, que vosotros me parece que lleváis muchos años en esto de la procesión, ¿no? 34. ¿Cuatro años? ¡Qué barbaridad! Y, y la misma devoción de un año a otro, la misma emoción. La misma, todos los años la misma. ¿Qué, ¿Qué es para ti salir en la procesión de los faroles? Para mí es un orgullo, aparte de una promesa que le hice a mi tío cuando no podía llevarla. Y estos son 48 años que vengo llevándola. Creo que has cumplido, ¿eh? Sí, pero no me importaría seguir otros 48, lo que pasa es que no va a ser posible, claro. Esta yo creo que es una de las tradiciones más antiguas aquí de la ciudad. Uno se siente aún más orgulloso de, de ser de esta ciudad cuando viene a esta profesión. Claro, claro. Tira mucho la, la tierra y la tradición. ¿El momento más bonito de la profesión para ti cuál es? La salve. ¿Y por qué? No sé, todos los años acabo llorando. Sí, lloras, ¿eh? ¿Y tú también? Eh, no llego a tanto, pero casi. Es muy emocionante, ¿eh? Que está aquí toda la gente, no sé, no te estés mirando a ti, pero vamos. Ver toda la gente el fervor que tiene, no sé. Es una cosa que cala, cala bastante. Yo me pregunto, ¿cuántos faroles son en total? Pues a ver, son 15, 15 misterios. 
a 10 faroles cada misterio, más las Ave Marías y eso, son 14 o así, 14 por 15, y luego esto es toda la letanía. No te puedo decir ahora, teníamos un, yo tendría un papel por ahí que... Más o menos unos 300, seguro. Para, sí, 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 de ahí para arriba, de ahí para arriba. ¿Y la letanía qué es lo que significa? Eso el, es cuando se hacen rosarios, lo último que se reza es la letanía. O sea, cuando vas a funerales o va a tal, es la letanía, es una, la oración que se